сейчас папа поставит. Давай, все заново. Угу. Еще раз. А ты дом еще помнишь? Да. Дом помнишь? На старт, внимание, марш! О, О глянь, как молодец, ты заехал, видишь? Эй, пропусти. У меня был дом моей мечты. Я любила, когда ко мне приходят гости. И я очень люблю старую мебель и с тем количеством вещей, которые у меня были, я понимала, что они в квартиру не поместятся, мне куда-то их надо было разместить. Ну, ну, у меня очень много всего было прикольного, и я не закончила ремонт. Ну, уже где что будет стоять, и где что будет висеть, и каким образом это все будет, ну, у меня в голове уже было ну, окончательный этап. Ну, наверное, так оно и останется у меня в голове, дом моей, дом моей мечты. Теперь у меня уже нет дома моей мечты, теперь у меня есть другие мечты, ну, они поглобальнее. Это спортзал у нас. Я уже помню, а мы, когда, когда закончится война, поедем в этот дом жить. Посмотрим. Да. А еще что он делает? Кушать колбаску. Кушать колбаску. Вообще, мой папа был в шоке, когда мы купили дом возле аэропорта. Он сказал, это небезопасно. Я сказал, па, что может быть? И потом я подумала, зато я, когда я буду летать в Турцию или еще куда-то, я возьму чемодан и не буду париться, вызывать такси, что я не успею. Я просто выйду и пойду. Я подумала, вдруг что? Вдруг война, я возьму чемодан и улечу. Наивная. Ну, такое... Есть. Я все снял. Короче, вокруг меня везде попало. Это моя стена задняя моего дома. А это вот сверху. Это я со второго этажа фотографирую эту летнюю кухню, в которую попала. Получается. Что? А у меня и два момента, и он звездился. Это я с Дива. Девять и восемь. Девять одиннадцать уже все. Пора спать. Тарас, девять часов. Это ты не один, не посмотри. Ну, ты из... сказал, Вань, Ты да. целый день играл. Ты не Под играл. одеяло иди. А что ты делал? Не играл. Под одеяло иди. Ну, мама, вот они. Нельзя. <свят> ну, я тебя растерла. Иди под одеяло. Ты целый день. Какой кошмар. <свят> вот это учить уроки застала. Теперь спать. Не мать, а изверг. Залазь давай. Мама. Ну и теперь, когда я живу в общаге. Самые хорошие годы в моей жизни начались сначала. Уже. А что у тебя в костюме? Ты твоя костюм? Да, вот это супер. Ты помогаешь папочка? Салом. Салом. А куда же будет наша дела? Ну, короче, собрались, они уехали. На следующий день она звонит, говорит, Света, хочешь прикол расскажи? Я говорю, какой? Она говорит, посмотри, что у тебя в холодильнике. Смотрю, она вместо жира забрала мою утку и поехала. Нормально? А они в одинаковых пакетах лежали. А, и жир тебе остался. А жир не остался. Она с моей уткой подпрыгнула и балю обратно. Думаю, она специально. Ну, блядь. Что за маты? Ну вот, бывает. Ты же сказала, все да. будет хорошо. Все. Так все будет хорошо. Мне только вылазит какая-то фигня. Я же нашла анекдот. И вообще, вы свои мужские шуточки бросьте. Я, между прочим, феминистка. Нет, она не змеянка. Нет, она там свистит. Никто не свистит. Я считаю, женщин. Венцом творения. Ну да. Ну что, солянка и солянка каждый день. Мясо, солянка. 
все. Не, ну они молодцы. Жалко, там мой черный плащ остался в Донецке. Да, ну я так оделись. Я говорю, завтра вот так одеваю. Знал, что троните святое. Восьмое марта, восьмое марта, когда узнала, кто это придумал, покрыла Бунтуй! Кохай! Права на вид давай! Бунтуй! Кохай! Права на вид давай! Бунтуй! Кохай! Права на вид давай! Я никогда не пожалею, что из своего дома 200 квадратов я все живу в общежитии. То есть я жила сначала в комнате, она была у меня, не знаю, квадратов 10, наверное, может 11, ну то есть микрокомната такая с моим количеством вещей, я вообще барахольщица еще то, то теперь я переехала в огромную комнату 15 квадратов и вообще я считаю, жилье это такое, это место, где я сплю ну, не знаю для чего вообще люди строят такие большие дома странные какие-то да, теперь я понимаю, что это было сделано зря все деньги, которые я вложила в свой дом, лучше бы я потратила на путешествия. И вот я думаю, 100 тысяч долларов. Даже если поездка шикануть можно было, да, на пятерик в то время поехать со семьей, то, блин, 20 раз бы я съездила куда-то. Ну, там много. Ну, если она рыбку умела хрящать, у нее просто рот открыт. Она постоянно боорала. И днем, и ночью. Вот почему мы купили себе глухонемую рыбку, да? А у всех остальных они кричат. Ты где ты? Носки одел? Рыбер собрал? Вода есть? Папа, КТБ. КД. КД. КД ты? Да. Так я пишу. Можно двадцаточку? А тридцаточку не хочешь? Можно двадцаточку. Зачем тут? Не надо. Ну, это мне не ответ. Пожалуйста. Не ну, надо. Не... Ну, да, это тут пирожок. Смотри. Ты знаешь, он за... вот такой пирожок есть. Вот такой круглый. Мама, ты смотри. Хочешь, я его заберу? Пиджак снимешь на штуку повесишь. Не вздумай сидеть в пиджаке. Ты все равно за следующий год с него вырастешь. То он будет как новый. Где тебе шапка? Ты вчера ходил гулять, на тёле ходил. Пошёл разделся, шапка где? А ты не банда. Всё, пошлите. Не хлоп, а нас что Yeah,
журналисты, все краны и соборы Киева с подробным обжиданием проездов. Там дырка была. Вот такуся я уже. Круто, ты опять на шпагат Ты же заказан, помнишь? 8 плюс 5. 13. Ты даже ты мне сказал. А что ты мне вообще сказал? Я забыла. Отстань от меня. И даже прощения не попросил. Думаешь, ты гулять пойдешь? Открыл тетрадку. Раз! Посмотри на него. Ты что, вообще? Пиши давай, долго сидеть над тобой буду. На мне это не работает. Давай, всем из чего состоит. Что такое, малыш, говори. Маме не льви. Говори, Тарас, что ты говорил только что? Повтори, пожалуйста, я не поняла. Тарас, говори. Не балуйся с конфетой. Не балуйся. Я мама сказала. Не балуйся с конфетой. Сейчас наштрыкнешься на эту палку. захватывали аэропорт. Я знала, что мой ребенок недалеко от аэропорта в садике. Да? И когда я позвонила воспитателю, я говорю, куда вас эвакуировали? Она мне говорит, никуда, дети спят. А дети спят в спальнях с окнами панорамными. Вот тогда я испытала самый большой страх. Потому что мне уже было все равно, бомбят, стреляют, кто бегает у меня по улице с автоматами или ну, вертолеты или еще что-то. Мне было без разницы. Мне главное было дойти до садика и забрать его с этой спальни, в которой они спят. У них даже в подвал не спустили детей. Ну, вот Реально в своей жизни это я испытала самый большой страх это в ту дверь. Все. Когда все закончится, 
Ну, мне будет где-то 86 лет, я такая буду старая, такая бабка, короче. Я надеюсь, что я буду туда еще ходить, и я лягу спать и не проснусь. И тогда все закончится. Или все только начнется. Я открою глаза в новом теле, и все начнется заново. Так, а у нас прямая трансляция. Короче, везде не вот дождь. Ну, это ничего. Зато у нас море. Ой, море, да, море. Кораблики. Мы никуда не пошли. Пришлось стоять. Подождем. Ну, ничего. Мы не расстаемся.